இந்த வீடியோவில் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் அண்ட் ஹெக்ஸகோனல் ப்ரிசம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்தோன்னே நம்ம பேஜை த்ரீ செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சுருவோம் த்ரீ செக்ஷன்ஸாக பிரித்தோடனே ஐசோ ஸ்கேல்னு ஒன்று நம்ம முதல்ல வரைகிறோம் ஐசோ ஸ்கேல் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்ச பிறகு அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரின்னு ரெண்டு செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சுக்கிறோம் அந்த லைன்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நம்ம என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் தேவையோ அதை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வரைஞ்சு அதை ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைனாக எடுத்துகிட்டு வந்து தேர்ட்டி டிகிரியில் ட்ரா பண்ண பிறகு அந்த பாயிண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரிக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதை தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரியும் தேர்ட்டி டிகிரியும் தேவைப்படுது ஆங்கிள் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் அந்த லைனை ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்த பிறகு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதை தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெக்ஸகோனல் பிரிசம் அதனால் ஹெக்ஸகனுக்கு வந்து நமக்கு என்ன அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதில் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸ் கேற்ற மாதிரி தான் வரைய முடியும் உங்களுக்கு ஹெக்ஸகன் டெம்ப்ளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த ட்ரிக் தெரிஞ்சிருக்கும் ஹெக்ஸகனுக்கு டயக்னல்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குன்றனால நம்ம நார்மலாக தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு ஹெக்ஸகன் வரைஞ்ச பிறகு அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆர்க் பண்ணி நம்ம அந்த ஹெக்ஸகன் வரைஞ்சிக்குவோம் இப்போ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் எடுத்தோன்னே நமக்கு அந்த ஹெக்ஸகன் கரெக்ட் ஷேப்புக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நமக்கு அவுட்டர் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஹெக்ஸகனை டெவலப் பண்ணிடலாம் நமக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ஹெக்ஸகன் கிடச்சிரும் நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ போடுறது ஒரு ப்ரிசம் ப்ரிசம்னால் மேலே வந்து ரெக்டாங்கிள் தான் இருக்கும் அதனால் நமக்கு வந்து ஆக்சஸ் பாயிண்ட் ப்ளஸ்ஸாக தான் மார்க் பண்ணும் இப்போ நமக்கு ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 mm எம்எம் அதனால் சிக்ஸ்டி எம்எம்ல இங்கே எவ்வளோ வருதுன்றது மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணி வச்ச பிறகு நீங்கள் நார்மலாகவே ஜஸ்ட் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க எந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல் அந்த பாயிண்ட்ஸில் இருந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த நம்ம காம்பஸில் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஆர்க் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிள் டெவலப் பண்ண பிறகு ஆக்சஸில் இமேஜினரி வரைஞ்சிருங்க இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்டில் இருந்து தான் பைசெக் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மிட் பாயிண்டில் நம்ம லைன் வரைஞ்சிட்டு ஃபார்ட்டி டிகிரி இன்க்ளினேஷன் அதாவது அந்த ஹெச்பிக்கு இன்க்ளைண்ட் ஆகிருக்குன்றாங்க கட் பண்ணுற ஆக்சஸ் மார்க் பண்ணி நீங்கள் வரைஞ்சிருங்க ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே திக் லைன்ஸாக தான் நீங்கள் வரைவீங்க அதுதான் நமக்கு மிச்சர் கட் பண்ண பிறகு மிச்சம் இருக்க போகிற செக்ஷன் கட் ஆகி போகிற எல்லாத்தையும் இமேஜினரியாலேயே வரைஞ்சிடலாம் ஆரஞ்ச் நேமிங் பண்ணிடுங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இது வந்து ஒரு ப்ரிசம் அதனால் ஏ டேஷ் ஏ ஒன் ஏ ஒன் ஏ யூஸ் பண்ணுவோம் பேஸில் இருக்கிறது எல்லாமே ஏ ஒன் ஏ ஒன் டேஷ் அந்த மாதிரி இருக்கும் டாப்பில் இருக்கிறது ஏ ஏ டேஷ் அது மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ கட்டாக இருக்கிறப்ப நமக்கு ஹெக்ஸகன் ஒன்றுமே அடிப்படாது ஏன்னா நமக்கு எக்ஸாக்டாக ஃபுல்லாக கட் ஆகிருக்கும் இந்நேரம் நமக்கு வந்து பாதி இந்த சைடோ இல்லை மேலே வந்து முன்னாடியே கட் ஆகிடுச்சினாலும் தான் நமக்கு ஹெக்ஸகன் அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு த்ரீ டி வியூவில் பார்த்தோன்னா இந்த கட்டான ஹெக்ஸகன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தான் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வரைய போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஒரு நார்மல் லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி எடுத்து அந்த லைன்ஸ் ஜாயின் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து அந்த ஹெக்ஸகன் நம்ம கீழே வரைஞ்சிருக்க ஹெக்ஸகனை ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸ் பண்ணிடுங்க அந்த பாக்ஸுக்கு நேமிங் சாரி அது கொஞ்சம் மறைஞ்சிருச்சு நான் அதை என்டையராக காட்ட போகும்போது உங்களுக்கு வியூ தெரியும் பிக்யூஆர்எஸ் பண்ணிடுங்க அந்த பாயிண்ட் பிலேருந்து எஸ்ஸுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அது கட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி எஸ்ஸுலேருந்து ஆருக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்றத பேக் பண்ணி கட் பண்ணிடுங்க அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் உங்களுக்கு பீலேருந்து க்யூக்கும் இருக்கும் கட் பண்ணி முதல்ல அந்த ரெக்டாங்கிளை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க 
இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளை யூஸ் பண்ணி அங்கே இருக்க ஹெக்ஸகனை இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் பிலேருந்து நீங்கள் பாயிண்ட் ஏக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள் அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் கியூலேருந்து டீக்கும் இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி பிலேருந்து சீக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் கியூலேருந்து ஆர்க்கும் இருக்கும் கட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு இந்த ஹெக்ஸகன் டெவலப் பண்ணிடுவீங்க இதில் நமக்கு இன்டர்னல் செக்ஷன் எதுவுமே வராதனால நமக்கு எல்லா லைன்ஸும் பர்பண்டிகுலராக தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது இப்போ நேம் நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ஸில் இருந்தும் நமக்கு பர்பண்டிகுலராக இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் கட் ஆகும் இப்போ நேமிங் பண்ணிடுவோம் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வரைஞ்சு அதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து ஒன் டூ த்ரீ அது என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்கோ அதை தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கப்புறம் முதல்ல பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் வரைஞ்சிருவோம் இப்போ வரைஞ்சாச்சு இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து என்ன இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏலேருந்து ஒன்றுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்டன்ஸை மார்க் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் எஃப்க்கும் பிக்கும் ஒரே டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா அது ஒரே பாயிண்ட் இருக்கில் இருக்கிறனால நமக்கு அது ஒரே டிஸ்டன்ஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் ஈக்கும் சீக்கும் ஈலேருந்து பாயிண்ட் த்ரீக்கு என்ன டிஸ் இசிலேருந்து என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்கோ அதே டிஸ்டன்ஸை எடுத்து இ இ ஒன் சிசி ஒனில் நம்ம மார்க் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் டிக்கு மட்டும் தனி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அது ஓவர்லேப் ஆகாதனால இப்போ நம்ம கிடச்சிருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணோன்னா ஒரு ஹெக்ஸகன் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூ நாலு சைடுமே நமக்கு வந்து தெரியும் அந்த ரெண்டு சைடு வந்து பின்னாடி தான் இருக்கும் அதை நமக்கு கிளியராக தெரியாது அதனால் அதை வந்து நம்ம இமேஜினரியாக வரையணும் இமேஜினரியாக வரைஞ்சி கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை வரைஞ்சோன்னா உங்கள் கிளியரன்ஸ்க்காக நான் அதை வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் கட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஷேப் அமையும் இப்போ நீங்கள் இந்த இடம் மட்டும் ஹேட்ச் பண்ணி கா காமிச்சிட்டிங்கன்னா இன்னொன்று உங்களுக்கு கிளியராகவே இருக்கும் அவ்வளோதான் இதான் நமக்கு தேவையான இமேஜ்